Hello everyone. Today we will continue our lecture series on VPCC 101 Introduction to Psychology. In the last class we had a discussion on unit number 1. Today we will continue with unit number 2 Nature and Scope of Psychology. Namakaryan previous question paper consider in the summit class to class discuss either till and topic below or Pradhan Patadairuno in the lake. Last class, we discussed the topic. First one, uh, historical development of psychology, then psychology as a science. We discussed the topic in the last class. We the previous question previous question paper. That is the important item of the topic nature and scope of psychology. Question on a little e or topic of nature and scope of psychology or topic of previous same question paper one at the upon Amukun Okam nature and scope of psychology upon Todakatil and another carrying parate number psychology related item either topic examine a very angular other for historical development of psychology of a day psychology as a science of a day nature and uh, scope of psychology of the topic on English first of all we have to explain the term psychology okay upon our kunotam and on psychology psychology is a scientific study of the mind behavior and the mental processes so upon our career psychology in the world it is a scientific study on a study of mind behavior and the mental process like a mind in a good room human behavior in a good room the other bullet and a thinking process in a good room thought process in a good room okay uh studies in a lot of the branch in a number of psychology in the arena about or to come mind in a good room behavior in a good room mental process in a good to a scientific studies study and a number of psychology in the party it also seeks to understand and explain uh, various aspects of human and animal behavior, cognition, emotions, and experiences. In a Sadhikana Maturigarium, psychology in the Parayanadu is just human mind in a curricula study, Matramala, uh, animal behavior in a curriculum, animal uh, mind in a curriculum, emotions in a curriculum, and then uh, psychology category. It also seeks to understand and explain various aspects of human and animal behavior, cognitions, emotions, and experiences. So, this is the same thing. Animal mind, human mind, behavior, cognition, emotions, experience. This is the same thing. 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 Any no can nature and scope of psychology. Psychologists use empirical methods like observation, experimentation, data analysis uh, to the topic that come under the category of psychology. Psychology you see in the psychology to the nature and the bar in the psychology you see you know empirical methods you see you know. Scientific study on so, science will be okay in the methods will allow them a psychology movie like observation experimentation data analysis play to uh either topic on angulum science topic in a good subject in a good subject in some of the parana methods will be to turn on data collecting the domain analysis not another studies not another other bullet then a uh number of psychology or the summit psychology or do Topic in every category is in a human behavior, in a good like human mind, in a good mental process, in a good like cognitive process, in a good okay. Study in a lot of some of the people observation of experimentation of data analysis. Okay, then you are not saying okay. I'm going to another psychology of the nature of the important scope one is the same. Okay, psychology is a scientific discipline that focuses on the study of human behavior within specific context and in relation to other individual in a uh, psychology of a mature but yeah that is a scientific method on a scientific field on a the focus in the human behavior man yeah like, i don't mean a human behavior in a study not in the day based on the context play like, context in our society or those are his dingle in a human being behavior you know 
അല്ലെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ റിലേഷൻ ടു അതർ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെ മറ്റ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള മറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഇവിടെ സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സൈക്കോളജി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ വിത്ത് ഇൻ സ്പെസിഫിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ ഓരോ ലൈഫിൽ വരുന്ന ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും അല്ലെ ഫാമിലി ആവട്ടെ അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഫീൽഡിലാവട്ടെ അക്കാഡമിക് ആവട്ടെ പ്രൊഫഷണൽ ഏത് ഫീൽഡിലും അല്ലെ വ്യത്യസ്ത കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിൽ വ്യത്യസ്ത ആളുകളോട് എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയർ ത്രൂ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ് അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിയുടെ മറ്റൊരു നേച്ചറാണ് ഇത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈക്കോളജി അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സൈക്കോളജി എങ്ങനെ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനെ കുറിച്ചും ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചും ത്രൂ ദി ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റേഷനിലൂടെയാണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിലൂടെയാണ് എന്ത് സൈക്കോളജി സ്റ്റഡി നടത്താറ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു നേച്ചർ മറ്റൊന്ന് സ്കോപ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൈക്കോളജി അല്ലെ ഈ ഒരു സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈക്കോളജിയെ ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ് ഇൻ ടു ടു ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസുകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ തിയറിസ്റ്റും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജിയെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചില ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സൈക്കോളജി ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ടു ബ്രാഞ്ചസ് ബേസിക് ഓർ അക്കാഡമിക് സൈക്കോളജി ദെൻ അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി അപ്പൊ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ബേസിക് ഓർ അക്കാഡമിക് സൈക്കോളജി നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ബേസിക് ഓർ അക്കാഡമിക് സൈക്കോളജി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ടേം തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ബേസിക് ഓർ അക്കാഡമിക് സൈക്കോളജിയും അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയും എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അക്കാഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് പ്യൂർലി അക്കാഡമിക് ആയിരിക്കും അല്ലെ അക്കാഡമിക് പേർപ്പസിനായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ സ്റ്റഡി ഓറിനോട് ആയിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അക്കാഡമിക് സൈക്കോളജി അല്ലെ എന്നാൽ അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈക്കോളജിയുടെ പ്രത്യേകത വിച്ച് വി യൂസ് ടു സോർട്ട് ഔട്ട് ടു പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെ ആളുകളുടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സൊസൈറ്റിയിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ തിയറീസിന്റെ ഒക്കെ അക്കാഡമിക് സൈക്കോളജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിയറീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യലാണ് ആര് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ബേസിക് ഓർ അക്കാഡമിക് സൈക്കോളജി ഓക്കെ ah uh, this branch arises from the academic curiosity appa ee oru branches originate eyunnathu for academic purpose nu vendittaanu academic curiosity le padana field il karyangale kuriche le academic field il university level okke aalukal padikkanulla oru curiosity aanu evade ee oru branch originate eyunnathinu kaaranamayittullathu in psychology in psychology academic enquiries aim to uncover general principles and patterns in human behavior adu pratheka note cheythu vechola ivide ee oru academic psychology endha cheynathu allengil academic psychology oda pradhan patta aim ennu parayunnathu to uncover general principles le to uncover ya pudhiya തിയറീസിനെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെ ഇപ്പോൾ അക്കാഡമിക് പർപ്പസ് ഫോർ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ബി എസ് സി സൈക്കോളജി ആവട്ടെ സൈക്കോളജി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് സൈക്കോളജിയിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് എന്താണോ ഈ പറയുന്ന തിയറീസ് ആണ് അല്ലെ ദീസ് എൻക്വയറീസ് ഫോം ദ ഫൗണ്ടേഷണൽ നോളജ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അപ്പോ ഈ ഒരു സൈക്കോളജിയിൽ ബേസിക് സൈക്കോളജിയിൽ ഫൗണ്ടേഷണൽ നോളജ് ആണ് സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ഐഡിയാസ് ആണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് സൈക്കോളജിയിലൂടെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി അല്ലെ അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി
ബേസിക് ബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏത് അക്കാഡമിക് സൈക്കോളജി ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തിയറീസ് വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി ചെയ്തത് അപ്പോൾ അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് സൈക്കോളജി ബോത്ത് ആർ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അപ്ലൈഡ് ബേസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് സൈക്കോളജിയുടെ പ്രൈമറി എയിം ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോം തിയറീസ് അല്ലെ അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദേ യൂസ് എ തിയറീസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആര് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ബേസിക് സൈക്കോളജി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള തിയറീസിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയുടെ പ്രൈമറി എയിം It bridges the gap between the theory and the real world application. Like, so, upon here applied psychology, I mean, theory, um, our problem, real life, level, in the problem, I feel, our gap fill in. That means, when I theory, I apply, I mean, robot, like, I can do applied psychology. Many theories from the basic branch find application in solving the real life problems. and applied psychology contribute to the development of new theories that can be integrated to the academic branch le appo ivada namukku kaanan sadhikkum many theories from basic branch le ee oru basic branch il varuna oru vaadu theories namal problem solve cheyan namal upayogikkarundu le appo ivade basic branch mathramalla theories form cheyunnathu allengil academic psychology mathramalla നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ തിയറീസ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ആർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവാറുണ്ട് അക്കാഡമിക് സൈക്കോളജിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സൈക്കോളജിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈക്കോളജിയും പരസ്പരം ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ഫെർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ പെട്ട ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നോക്കാം Uh, psychology can also be classified into general psychology and a differential psychology appo so, psychology ya namaku rendu categories cheyan pattum general psychology ennum differential psychology le like, first category ayirunnu academic psychology and applied psychology adu pole thanalla mattoru classification aanu general psychology and differential psychology ee oru categorization promote cheyidittullathu parashuraman and bina le like, അപ്പം അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫെർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഓവർ ടൈം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ഫെർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഓവർ ടൈം ദീസ് ബ്രോഡ് ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഹാവ് ബീൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വേരിയസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് സബ് ഡിസിപ്ലിൻസ് അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഈ ഒരു സൈക്കോളജിയുടെ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും വിത്തിൻ ജനറൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി അല്ലെ ജനറൽ സൈക്കോളജിയിലും അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് സബ് ബ്രാഞ്ചസും സബ് കാറ്റഗറീസും ഒരുപാട് എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദീസ് ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് കമ്പാസസ് ദ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് ഫ്രം ദ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സബ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സബ് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഏതൊക്കെയാണ് സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് സൈക്കോളജി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്താൽ കാണാൻ പറ്റും ട്വന്റി പ്ലസ് സബ് ഫീൽഡ് സൈക്കോളജി കാറ്റഗറീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില സബ് ഫീൽഡ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ പെട്ട നോക്കാം ബയോ സൈക്കോളജി എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൈക്കോളജി എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി മെഡിക്കൽ സൈക്കോളജി മിലിറ്ററി സൈക്കോളജി ആൻഡ് സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി അപ്പൊ ഇതിനെ കുറച്ച് സൈക്കോളജിയുടെ സബ് കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തത് നന്നായിരിക്കും എനിവേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകൾ ഇത്ര ആയിരുന്നു നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നൗ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ഹാവ് എ